गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू वेरी ओन बाय योर 6th 7th एंड 8th चैनल ऑन सौरभ या फिजिक्स मेंटर एंड टुडे वी आर हियर टू रिवाइज द फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर ऑफ क्लास 8 एंड नॉट ओनली विल रिवाइज एवरीथिंग विल आल्सो हैव गुड क्वेश्चंस ऑन ईच ऑफ द टॉपिक्स सो गुड इवनिंग वेलकम आई होप यू हैव लाइक द सेशन एंड इफ समवन न्यू यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज़ यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स हे गुड इवनिंग गुड इवनिंग अच्छा कितने लोगों ने सेशन देख लिया है सी I made sure that all of you have this information ke bhai session dekh ke aana hai theek hai today we'll cover everything hai na but we'll revise everything because session i also i already gave you wo session aapne dekha hoga i'm i'm hoping right you have you have very good very good new student welcome welcome yes very good hai na you have mahi has seen this swayam menti swayam bacha menti is not there today because i want to revise and do youtube polls so we have youtube polls don't worry hello bhavna Yes, hello, Sarita, Revti, Ahmed, Vishnuvi, Bharat, Mubin, Nila, Makshida, Priyanshu, Anokhi, Mubi. Oh yes, yes, you have polls. You have YouTube polls, and you have a lot of learning. Let me tell you what we'll be doing today. देखो, आज full revision होगा, right? We'll talk about forces. What is a force? Different types of force. Then we have questions on that. Then we'll have pressure. What is pressure? Formula of pressure, units of pressure. We'll have questions on that. Then we'll have atmospheric pressure, liquid pressure. Entire chapter is being covered, right? With questions. So, I hope you have your confidence ready with you. I hope you have your attitude ready with you. I hope you have your concepts ready with you, right? Concepts, yaad rakho, maza aayega. All right, everybody. Shall we start? Come on, let's start. Press the like button and subscribe to the channel right now. Or bagel mein bell icon usko dabado hai na? Bhoola nahi. Chalo, start karte hain. Force kya hota hai? Everybody, you know this thing yaar. Don't wait for me to explain. You explain me. What is force? What is a force? क्या होता है force? Very simple. Force is the easiest definition you can find anywhere, right? Force क्या होता है? Sir, it can be either a push or it can be either a pull. बस इतना ही तो है. Force is a push or a pull. Simple, right? है ना push or pull. Very good, Bharat. Good evening. Yes. Simple push or pull is what we call as a force. अब force का unit होता है क्या? Newton. Sir Isaac Newton, if you remember the Apple story, right? The famous scientist who gave the law of gravitation, Newton's laws of motion. इतनी सारी चीजें हैं, right? So Newton is the unit of force, correct? बहुत अच्छे. This is the SI unit. Question इससे नहीं आएगा, but it's an important thing. है ना? आपको पता होना चाहिए. Force क्या है? Push or pull है? Unit क्या है? Newton है. Very good. बहुत अच्छे. Now, what are different different types of forces in terms of touch? Come on. In terms of touch, what are the different different types of forces? Numericals we have got it. Don't worry. Are force is equal to mass into acceleration. So one kg into one meter per second square is equal as one newton. But what is one newton? It's okay. It won't come in your class. It will come in class ninth. Contact force and non-contact force. Very good. Hello, Nisha. Right? Simple thing. Baat hai. Ab dekho ek baat batao. These two terms. Have the entire definition in their names itself. Think about it. Contact force, contact, मतलब touch, the forces which require a physical contact to come into the picture, right? To come into being. ये forces बिना contact के picture में आ ही नहीं सकते. अब कौन-कौन से force हैं? We are humans. मेरे को अगर ये pen उठाना है, I have to go and touch the pen. If you have to, if you have to, धप्पी your friend है ना? आपको अगर धक्का देना है अपने friend को. जोर से मत देना। If you have to push your friend, you cannot do it without actually touching your friend, है ना? Muscular force, muscle वाला, muscular force. This is something which is a contact force, right? If you want to apply force, you have to touch. और X men देखे कोई नहीं आया, I am hoping, ठीक है? You are not Jean Grey without touching, you are moving things here and there, right? है ना? बहुत बढ़िया, correct? Frictional force, think about it. Friction, what is friction? Friction can can only come into picture if two things are touching each other. Air friction में क्या होता है? Air is touching the object. Wherever you have friction, you have touch. So contact में दो चीजें हैं, sir. Frictional force and muscular force. Both of them cannot come into existence without a contact, right? अब non-contact कौन से होते हैं? कितने लोगों ने वो किया है? You have taken a scale and then खच 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 on your head and then taken it near the bits of paper and the paper bits start to get attracted towards the scale. बहुत लोगों ने किया होगा ये स्केल से कर सकते हो कोम से कर सकते हो मैं जब करता हूँ मैं यहाँ से करता हूँ ठीक है तो यू कैन डू दैट व्हाट इस दिस 
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना चार्जेस की वजह से होता है ग्रेविटेशनल इफ आई ड्रॉप दिस पेन ये पेन पे फोर्स लग रहा है कौन लगा रहा है अर्थ लगा रहा है क्या टच कर रहा है नो द अर्थ इज नॉट टचिंग ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स वी हैव ऑल प्लेड विद मैग्नेट है ना मैग्नेट तो हम सब ने खेला हुआ है मैग्नेट दे कैन रिपेल ईच अदर दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर विदाउट इवन टचिंग सो नॉन कॉन्टैक्ट में तीन है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट में दो है फ्रिक्शनल एंड मस्क्यूलर एनीथिंग टू क्रैम नो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने वाली बात है ये तो यस yes. है ना आई जस्ट रिपीट बच्चा कॉन्टैक्ट मतलब यू नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट कहा मस्क्यूलर फोर्स तुमको अगर जोर लगाना तुमको घूसा मारना तो टच करना पड़ेगा भाई फ्रिक्शन वेन टू बॉडी टच ईच अदर देन ओनली फ्रिक्शन कैन कम सो कॉन्टैक्ट हो गई दो नॉन कॉन्टैक्ट में हो गई ये वाली तीन वेरी इजी एकदम है ना यस yes. अब नेट फोर्स की बात करते हैं नेट मतलब टोटल नेट का मतलब होता है टोटल फोर्स राइट इन वे इट्स कॉल्ड इट्स द टोटल फोर्स अब सोचो इफ यू आर पुशिंग एंड योर फ्रेंड इज पुशिंग इफ बोथ ऑफ यू आर पुशिंग इन द सेम डायरेक्शन फोर्स विल गेट एडेड है ना दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो इट विल बी एडेड अगर यू आर पुशिंग इन दिस डायरेक्शन एंड योर फ्रेंड इज पुशिंग इन दिस डायरेक्शन है ना ऐसे ऐसे कौन जीतेगा हु विल विन If you are pressing in this direction and your friend is pushing in this direction, who will win? Tell me, come on. Yes, Amina, bacha. Gravitational force is the force applied by uh, gravity, or you can say the force applied by Earth on a body. Yes, Ansh. Arey ba. Nice. Ah, uh, uh, interaction. देखो interaction मतलब दो बॉडीज एक दूसरे से ना कुछ इंट्रैक्शन करेंगी या तो वो टच करके कर सकती हैं या फिर विदाउट टचिंग कर सकती हैं सो टू बॉडीज नीड टू इंट्रैक्ट विद ईच अदर दैट इंट्रैक्शन कुड बी कॉन्टेक्चुअल और नॉन कॉन्टेक्चुअल है ना कॉन्टेक्ट वाले को बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट वाले को बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स दन द वन हु इज स्ट्रॉन्ग हाँ द वेरी गुड यार द मैगनेट ऑफ हुज विल बी मोर नाइस जो बलशाली होगा द वन हु इज बाहुबली विल ओनली विन इन दिस है ना You are pushing in this direction. Your friend is pushing in this direction. Now your friend is, mm, and you are like, mm, okay. So who will win? 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 Who This is small. This is ten newton. This is let's say five newton. So overall is what five newton in the right direction. है ना easy एकदम very good. If both of them become become equal, so you can say if both of them are pulling with equal force, or both of them are pushing with equal force, the net force will be what zero. है ना ten ten newton ten newton ten minus ten. If you push with 10 newton, 10 newton, 10 minus 10, it is zero. Okay. And net force is non-zero. We call it unbalanced force. And think about it. English में ना सब के solution already हैं. Balanced force मतलब जो कि balance हो जाए, which is equal on both sides. Unbalanced मतलब जो कि balance ना हो पाए. The one which cannot be balanced, right? Which means which are not equal. Those are unbalanced force. Unbalanced force में net force is non-zero. Balanced force में net force is zero. Till here is clear. Come on. Yes. If both are equal, who will win? Poor me. Nobody will win. It's a draw, right? Yes. Come on. What is electrostatic? Krishna, bacha, electrostatic hota hai. When two bodies, you know, they rub to each other. Let's say this is one mode of charging. So what happens? One body charge ho jati hai, and one body dusre charge le leti hai. So these two body charge ho gayi hai. Charge kya hota hai? Isme electron zada ho gaye, isme electron kam ho gaye. तो so, क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अब जो इफ समबडी गेट्स चार्ज्ड दे हैव अ पावर टू अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स है ना इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यस कम ऑन क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड नाइस एवरीबॉडी इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर नेट फोर्स विल बी जीरो इफ इक्वल फोर्सेस पुलिंग ईच अदर नेट फोर्स विल बी जीरो इट इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स इफ फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड मींस Net force will be non-zero. Ten newton, five newton, ten newton, seven newton, ten newton, nine newton. All are unbalanced force. Ten newton, ten newton, balanced force. Clear, एकदम, है ना? Yes. Example of electrostatic force. माही electrostatic force का example बचा. You can say 
वैंडीग्राफ जनरेटर थोड़ा हैवी हो जाएगा आप सिंपल एग्जाम्पल लो टेक अंपल एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड लेट से वूल सिल्क एंड ग्लास इफ यू रब ग्लास रॉड विद सिल्क इट बिकम्स चार्ज है ना यू माइट हैव डन दिस यू कैन ऑल्सो डू दिस राइट है ना टेक अ पीवीसी पाइप उसको ना रब करना अब घर में जो आपके वो होता है वुलन स्वेटर टेक अ पीवीसी पाइप है ना एक प्लास्टिक का पाइप लो और उसको आप वूल से रब करो और टेक इट नियर टू बिट्स ऑफ पीसेस ऑफ पेपर दे विल बी अट्रैक्टेड ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये yes, है ना एबोनाइट रॉड यूर राइट वेरी गुड हैंड रबिंग हैंड रबिंग एक्चुअली बच्चा नहीं होता हम लोग क्या कंडक्टर है तो मैं अगर हैंड रब करता हूं ना तो बॉडी से चार्ज निकल के पहुंच जाता है नीचे Yes, very good. Force applied by charged bodies. What is electron? Anch, bacha. Electron kya hai? Electron hai interatomic particle. Atom kisse bana hota hai? At least hum log kya padhte hain? Center mein nucleus hota hai. Nucleus mein kya hota hai? Neutron hota hai, proton hota hai. Aur iske around kya hota hai? Iske around we have electrons which are revolving. Unko bolte hain electron. Electron negative charge wale hote hain. Proton positive hote hain. Neutron neutral hote hain. Easy ekdam hai na? Yes. Chalo. Ab ek cheez batao. We understood force is a push or pull. Force can be balanced or unbalanced. Effects of force. Where will you see in a balanced force or unbalanced force? Where will you see the effect of force in a balanced force or unbalanced force? Come on. कह रहे हैं बच्चा friction क्या है ना friction वो force है जो कि body के motion को oppose करेगा. अगर आप इधर move करोगे तो friction इधर move करवाएगा. Yes, unbalanced. Very good. In all these effects, in all these effects. Is there any effect which can come because of balance forces? I'm twisting my question. Come on, think about it. Socho. In charo me se kya koi effect aisa hai jo ki balance force ki wajah se aa sakta hai? Balance force ki wajah se. Come on. And bacha dono same hi hai. Relax. Gravity ko kuch gravity as such na ek chapter ka naam bol dete hain hum gravity. Gravitational force hota hai. Gravity ko hum properly bologe na gravitational force banega wo. Yes. No. Decrease in speed, huh? Very good, Bharat. Change in shape. Yes. Centimeter square, meter square. Ten to the power of minus four. Bacha. Centimeter to meter se karo. Usko double kar do. Right? Hai na? Yes. Very good. Dekho. Decrease in speed. In these three. The decrease in speed, increase in speed, or change in direction. हम बॉडी को मान के चलते हैं द बॉडी इज अ रिजिड बॉडी मीन्स द बॉडी इज समथिंग विच कैन नॉट चेंज इट्स शेप है ना बॉडी पिचकेगा नहीं फैलेगा नहीं खिंचेगा नहीं सो वी कॉल इट अ रिजिड बॉडी इमेजिन एन आयरन बॉल आयरन बॉल को आप प्रेस करोगे तो इट वॉन्ट गेट प्रेस है ना दबेगा थोड़ी आपके हाथ से इमेजिन एन आयरन बॉल वेन यू थिंक ऑफ दीज थ्री डिक्रीज इन स्पीड इफ यू हैव एन अनबैलेंस फोर्स देन यू कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी If you have an unbalanced force, then you can increase the speed, है ना? If you have this pen, I can throw this pen. I have increased the speed of the pen. If I stop this pen, I have decreased the speed of the pen. I can change the direction. कैसे? If this pen was going over here, I will change the direction. ऐसे, right? I can change the direction. Batsman ये तो करते हैं, हल्का सा nick मारेंगे और जाएगा third man पे, right? Correct. So this is something which can be done because of unbalanced forces. Unbalanced forces. This one, this one, and this one. Now, change in shape. It can come because of unbalance also and balance also. Q. Imagine the dough. घर में जो मम्मी आटा गूंती है ना रोटी बनाने के लिए. If let's say the the your your mother, she is making chapati. She will need a dough, है ना? That dough is very soft. You will go and you will punch in the dough. Your hand will be imprinted on the dough, है ना? अब उसको धक्का मारोगे तो पिचक जाएगा. That is because of force. अब दोनों साइड से पुश करोगे. Yes, it is unbalanced, but the body is changing its shape. क्यों? क्योंकि body जो है rigid नहीं है. That's why. Okay? Yes. Ah, uh, last one might be correct. So clear? If somebody asks you, balance forces can cause which effect of the force? Changing the shape. Apart from that, balance force ना तो उसमें कोई change ला सकता है ना इसमें ना उसमें ठीक है Balance forces cannot decrease, cannot increase the speed, cannot change the direction. Clear? Yes. हाँ squeeze toothpaste tube. Very good. Srijal, don't worry, बच्चा. हाँ. Ansh, I'll come to this, बेटा. Very good. Nice. 
Till now, everything clear? About force, everybody. Is this clear? Yes or no? Jaldi. Come on. Gauri spring balance is a nice thing. I have to make a video on that. <clears throat> yes. Very good. Nice. All right. Chalo. A poll question for you. Ready? Come on, come on, come on. Revision ho gaya ab question ki bari. Ready for the question? Chalo. First question on your screen. And I'll give you A, B, C, D. Four options in the chat. A force acting on a ball cannot dash. A. Stop the ball. B. Speed up the ball. C. Change the ball's mass. D. Slow down the ball. Are we getting options? A, B, C, D? Sanjit? Yes. Ah, see, we have the poll active on the chat. Come on. A force acting on a ball cannot dash. What? Cannot stop the ball, cannot speed up the ball, cannot change the ball's mass, cannot slow down the ball. What do you think? <laughs> yes. So, just class 9 10 me, I'm sending videos for ICSC, but class 6 7 8 me, I have to do this. You're right. 6 7 8 me, we haven't done yet. I did one session, by the way, reflection in plane mirrors for ICSC. It's okay, very good. Revision, are nahi, abhi to ek part hua hai. All right, how electron get changed? Electron ko na energy mil jata hai. Phe electron kya hota hai? Jump kar sakte hain, yaha se vahaan. Very good, charging by induction, conduction, charging by friction, bahut karenge, don't worry. All right, three, two, one, let's end the poll. Let's see. C is 85%. Very good. 85%. Yes, somebody is asking, I think Swami is asking me, you know. See, centimeter to meter, if you want to convert, what do you do? Centimeter, ko you divide you divide by 100 to convert into meter, right? So, centimeter square will be how much? 100 into 100. Okay? Okay? If you have centimeter, multiply it by 10 to the power of minus 4. Clear? Yes? 85% is change in the ball's mass. You're right. They go. Force can stop the ball. Force can speed up the ball. Force can slow down the ball. But you know what? Force cannot change the mass. Mass is what? The total quantity of matter contained in any body. Kisi body ke andar, kitna saman hai basically. Kitna matter hai. A force say you cannot change the matter in the body. Hai na? Mass thodi change kar sakte ho. Clear? Ekdam? Hai? So that's why. This is the answer. Option C. Up speed kar sakte ho. Up direction kar sakte ho. You can change the shape also, but not the mass. Clear? Yes. Ha. Very good. Not change in mass. Question number two on your screen. A fielder is catching a ball as shown. If the ball is in the air, identify the forces acting on the ball. And I think I sent this question as a poll question on the channel also. Yes. I think same question I had kidna ni kiya the attempt. A similar question was given to you in the poll on the channel. Remember? Anubha, bacha, net force hota hai, total force hai na? Total matlab, ek body pe, agar bhoat sare force lagenge, if on one body there are multiple forces acting. Overall, what is the force? So that's what we call as the net force. Yes. Ansh, local units to bhoat sare hai, we have so many local units, no? Right? Because it was in use and we haven't given up on them, that's why. Yes. Ah. All right. Come on. Come on. Hey, everybody. I think I'm getting one comment. Uh, next chapter will start, brother. Don't worry. Uh, is the voice low? Is the sound low? Everybody, tell me. Uh, so many people are saying the voice is so low. Is it? Is it was lower? Huh? Yes. Okay, now improved. Very good, very good. Come on. Thank you, thank you, thank you. Hello. Three, two, one. Let's end the poll. Let's see. Option D is 49%. Okay. Think about it. A ball is in the air. Right? And a person is catching the ball. A person is catching the ball. So, 
वॉट इज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल बॉल पे पहले तो क्या है बॉल वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द एयर इट वॉज द एयर विच इज अप्लाइंग फ्रिक्शन ऑन द बॉल राइट अगर चलती गाड़ी से इफ यू टेक योर हैंड आउट थोड़ा सा है ना वॉट डू यू रियलाइज फर 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 राइट सो मच एयर इज हिटिंग यूर सो एयर फ्रिक्शन इज रियल विच इज डोंट रियलाइज वेन यू आर वॉकिंग जब आंधी चलती है आंधी में खड़े होकर देखो लगता है ना वो बड़ा जोर से थपेड़े लग रहे हैं राइट सो दैट इज वॉट एयर फ्रिक्शन सो एयर फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द बॉल सेकेंड इज वेन द बॉय कैच इज द बॉल है ना वेन द बॉय कैच इज द बॉल दैट इज वॉट दैट इज ऑल्सो वन फोर्स लेकिन दैट इज नॉट बॉय का पूछा है ना क्या पूछा हुआ है इफ द बॉल इज इन द एयर आइडेंटिफाई द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल so means all this case is before the boy has caught the ball iska matlab only the ball traveling in the air two forces air friction opposing the ball gravitational force making the ball to fall hai na simple so gravitational force and air friction combined are the answer for this question clear ekdam air friction lagega upar it is opposing the motion of the ball and gravitational force lagega niche it is causing the motion of the ball ज्यादा कौन है टेल बी आउट ऑफ दीज टू फोर्सेस विच वन इज स्ट्रॉगर किसमें ज्यादा दम है कमान यस एयर फ्रिक्शन है ग्रेविटी वेरी गुड देखो एयर फ्रिक्शन कुछ नहीं है एयर क्या है एयर इज Opposing और इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स और बाद में आएंगे वेन यू ग्रो ना वेन यू गो टू क्लास इलेवन यू हैव अ चैप्टर कॉल्ड एस फ्लू इसमें विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा राइट सो एयर फ्रिक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ विस्कोसिटी ओनली लेकिन एयर फ्रिक्शन क्या है एयर इज ऑपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी है ना इसको बोलते हैं एयर फ्रिक्शन ठीक बहुत बढ़िया अब एयर फ्रिक्शन अगर ज्यादा होता है इफ एयर फ्रिक्शन वॉज स्ट्रॉगर द बॉल वुड हैव बीन मूविंग अपवर्ड्स वेयर डू यू सी मोशन ऑफ द बॉल वेयर डू यू सी वेर एवर द नेट फोर्स इज दे at least in this case if you see gravitational force is more and that is why you are seeing the you are seeing the ball moving downwards if you drop a ball gravity is more than the air friction that is why it is moving downwards if air friction was more what will happen the moment you leave the ball it will go up if air friction was more hai na to isiliye gravitational force zyada hai yahan pe clear ekdam right chalo one more one more question क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई द केसेस वेयर अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग कम ऑन आइडेंटिफाई द केसेस वेयर अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग फर्स्ट अ रोप इक्वली पुल्ड एट बोथ एंड्स सेकंड अ कार एट रेस्ट सी अ वुमेन लीनिंग ऑन अ वॉल डी पुशिंग अ गोल्फ बॉल इन टू द होल यस Woman, yes, definitely, bacha. It can, it can come. But we see the ball falling down, na. Wind is also air friction, right? So that's why. Come on. Pole is running. Pole is running. And people who are not able to see the pole, you close the chat and open the chat again. You will see it. Yes, very good. Come on. Oh, Sunita, I'm sorry, bacha. I missed your question. No bad. I'm sorry, I'm a bad teacher. It's okay. You ask me a question. If it's relevant, I'll take it. Yes. Hello. Net. Anupam, I just explained. Sorry, Abhika, I explained. No, but just net force. What happens? Yes. All right. Yes. Tara, I think the voice voice thing is sorted now. What is magnitude? Magnitude means how much. Magnitude's meaning is how much. आपका वेट कितना है वॉट विल यू से यू विल से सर माई वेट इज फोर्टी के जी थर्टी के जी दैट इज दर्टी इज द मैग्नीट्यूड है ना के जी इज द यूनिट ये हाँ बॉइंट फोर्स इट विल कम इट कम बच्चा रिलैक्स इट विल कम इन क्लास नाइन वैसे तो टेक्निकली इन फ्लोटेशन वी हैव फ्लूड इन प्रेशर टूडे है ना डोंट वरी चलो थ्री टू वन लेट्स एंड द पोल यस उमापति इट्स ओके इट्स ओके आई एक्सप्लेन यू 11 kg no d is 43% 43% is option d very good that's true are ek baar batao think about it all these objects right all these things how will you tell which one has 
अनबैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स सोच के बताओ सर नेट फोर्स होगा देन अ बॉडी एट रेस्ट विल मूव है ना अगर कोई चीज चुपचाप रखी हुई है इसका मतलब नेट फोर्स इज जीरो थिंक अबाउट इट इफ एनी थिंग इज नॉट मूविंग नॉट मूविंग एंटायर नॉट मूविंग वॉट कैन यू कॉन्क्रीटली से वॉट कैन यू से अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है आप क्या बोल सकते हो यार इस पर ना नेट फोर्स जीरो है टोटल फोर्स जीरो आ रहा है इस पर तभी मूव नहीं कर रही है राइट थिंक अबाउट इट इफ यू पुल द रोप इक्वली ऑन बोथ द एंड्स अगर आप दोनों साइड से इक्वली खींचोगे क्या मूव करेगा नहीं करेगा राइट सो दैट्स वाई देर इज बैलेंस फोर्स अ कार एट रेस्ट सर कार तो चुपचाप खड़ा हुआ है द कार इज स्टैंडिंग क्वाइटली नो मूवमेंट मीन्स नेट फोर्स इज जीरो है ना सर हाउ नेट फोर्स इज जीरो ग्रेविटी इज पुलिंग द कार डाउनवर्ड्स बट द ग्राउंड इज पुशिंग द कार अपवर्ड्स सो ओवरऑल देर इज नो मूवमेंट वाई बिकॉज बोथ ऑफ दीज फोर्स आर कैंसलिंग इज दउट राइट क्लियर ठीक है अ वुमेन लीनिंग ऑन अ वॉल अब वॉल इज वॉट वॉल डजेंट मूव घर में दीवार है एक बार यू स्टार्ट पुशिंग द वॉल क्या मूव करेगा नहीं इफ देर इज नो मूवमेंट मतलब नेट फोर्स इज जीरो यू आर पुशिंग द वॉल राइट सो इट विल नॉट मूव सो नेट फोर्स इज जीरो सिंपल राइट उमापती बच्चा क्वेश्चन इज आस्किंग यू इन विच ऑफ दीज केसेस देर वॉज अनबैलेंस फोर्स हाउ विल यू टेल अनबैलेंस फोर्स तो वॉट एम एक्सप्लेन राइट नाउ लास्ट पुशिंग अ गोल्फ बॉल इन टू द होल अब गोल्फ बॉल का क्या है ना गोल्फ बॉल इज सिटिंग इफ यू वॉन्ट टू पुट दिस बॉल इन टू द होल वॉट विल यू डू यू टेक द गोल्फ क्लब एंड यू विल हिट द बॉल यू विल हिट द बॉल द बॉल विल गो कर राइट इट विल गेट इन द होल राइट है ना सो दैट्स वाई पुटिंग अ गोल्फ बॉल इन अ होल इज वेयर अनबैलेंस फोर्स इज देर बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन ऑल द अदर थ्री देर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑल दीज फोर्स आर जीरो नेट फोर्स इज जीरो क्लियर यस विच फोर्स इज बॉल अप्लाइंग हाँ वेरी गुड क्लियर ना इट इज द नॉर्मल फोर्स वेरी एवर यू हैव कॉन्टेक्ट ना उसमें नॉर्मल फोर्स आएगा बट राइट नाउ आई वुड से I'll explain you in Olympiad sessions what is a normal force, right? How frictional force, how to calculate frictional force. But right now, I would say contact force. You say, you know, you are pushing the ball and ball is pushing you. It's a contact force. Both are cancelling each other out. That's why the ball is not moving. Okay? Ah, uh, force is this much. Friction is a part of force. Okay? Both are force only. Very good. Nice. Chalo. So that's why pushing a golf ball into the hole is the correct answer. Question number four. Two objects repel each other. This repulsion could be due to. Come on, this is also. It's an easy question, and I think all of you can answer it with whatever we have learned. Four options, please. Divyansh, don't worry. Very soon, very soon. Four options. Ha! Huh. Four options are there. Come on. Two objects repel each other. This repulsion could be due to what? Frictional force only. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली मैग्नेटिक फोर्स ओनली आइदर अ मैग्नेटिक और अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यस कमान आइदर अ मैग्नेटिक और अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमान ट्राई आई एक्सप्लेन यू यस फोर्स यू हैव लर्न प्रेशर आई टीच यू और आई विल एक्सप्लेन यू देन यू विल गेट इट यस पोल क्वेश्चन सोनाक्षी बच्चा पोल इज देयर लाइक I have the session opened in my phone. No, I can see the poll is there. But you know, do what? You close the chat and then you open the chat again. You will see the poll. Okay? Yes. Come on. And, but friction is a force. Hai. Friction is a force which opposes the motion or the relative motion of the body. When any body, any other body, को touch करके move करता है, friction उसको oppose करता है. Okay? Right? इसमें और बात करेंगे बट इट विल बी इन क्लास इलेवेंथ बट टिल नाउ इट्स फाइन इतना समझना अभी के लिए काफी है यस सो बच्चा मैग्नेटिक फोर्स इज बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स राइट मैग्नेट्स के अंदर क्या होते हैं वी हैव डाइपोल ठीक है अभी रुक जाओ वो सब भूल जाओ मैग्नेट क्या होते हैं दे कैन रिपेल ईच अदर और दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स कमिंग फ्रॉम मैग्नेट्स इज वॉट वी कॉल एज मैग्नेटिक फोर्स यस रिपेल रिपेल मतलब धक्का देना प्रियांशो रिपेल मतलब एक दूसरे को धक्का देना और अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को खींचना दिस इज अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना और रिपल्शन इज दिस 
से आई विथ यू फोन ओके ये चलो थ्री टू वन लेट्स एन द पोल डी फिफ्टी परसेंट वेरी गुड ऑल राइट देखो एवरीबॉडी लिसन टू मी अ मैग्नेट हैज हाउ मेनी पोल्स कम ऑन क्लास सिक्स वी हैव लर्न दिस फन विथ मैग्नेट्स तुम सब ने पढ़ा हुआ है चैप्टर ये अ मैग्नेट इज हाउ मेनी पोल्स टू वेरी गुड पूर्वी है ना टू विच पोल अट्रैक्ट विच पोल अट्रैक्ट कम ऑन आई हैव टॉट यू एर विच पोल अट्रैक्ट यस अनलाइक है ना अनलाइक पोल्स लाइक इच अदर लाइक पोल्स डू नॉट लाइक इच अदर अनलाइक पोल्स बोलते हैं आजा आजा अरे वाह अरे पास बैठो यार लाइक पोल्स भी बोलते हैं दूर मेरे पास नहीं आना दूर हो जाओ मेरे है ना ठीक है लाइक पोल्स डोंट लाइक लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट सेम थिंग हैपेंस इन चार्जेस आल्सो लाइक चार्जेस डोंट लाइक ईच अदर अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर लाइक चार्जेस क्या बोलते हैं पास नहीं आना पास नहीं आना मेरे अनलाइक चार्ज क्या बोलते हैं अरे बगल में बैठा यार कहां जा रहे हो ठीक है राइट सो दैट्स वाई वेरी गुड रिमेंबर इट लाइक दिस लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट clear so that's why if things are moving without touching it means it is a non contact force agar movement ho raha hai without touching it's a non contact force guaranteed ab non contact kon we have three non contact forces it is electrostatic it is magnetic it is gravitational let me ask you if i gave you an option as gravitational force also can gravitational force ever repel yes or no come on Can gravitational force ever repel? Yes. Force of gravity and gravitational force. Prachi, both are same, bacha. No. Yes. Priyanshu, menti next time. जब आप लोग एकदम पक्के हो जाओगे ना इस चैप्टर में फिर menti करेंगे अभी तो क्या पहला रिविजन है ना इसीलिए Yes. Ah. Very good. No. Gravitational force is always. ऑलवेज अट्रैक्टिव है ना हमेशा अट्रैक्ट करे ग्रेविटी भी ग्रेविटी वाले भेदभाव नहीं करते ग्रेविटेशन फोर्स नेवर पुशिज एनी बडी बोलते हैं बगल में बैठो हमारे ठीक है सो ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट वॉट कैन बी रिपल्स विदाउट इवन टचिंग इट कुड बी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक वेरी गुड है ना चलो अब प्रेशर की बात करते हैं फोर्स इज फाइन फोर्स हमने पढ़ लिया फोर्स रिवाइज कर लिया वेरी गुड है ना लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर कमान यस हा अनुष्का गुड क्वेश्चन बच्चा बट आई वॉन्ट टेक दिस क्वेश्चन राइट नाउ इट विल टेक समाइम यस दिव्यांश आई सेंट यू लिंक एक मैंने वीडियो भेजा था वो चैप्टर देखने के लिए आसान है सोमिया गुड वेरी गुड क्वेश्चन आई कम टू दिस बच्चों सुनो प्रेशर इज द डैश एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस जितने बच्चों ने सेशन देखा था यू कैन आंसर दिस वेरी इजिली प्रेशर इज द डैश एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस वेरी गुड यस देखो फोर्स इज करेक्ट फोर्स इज करेक्ट नॉर्मल फोर्स इज इवन बेटर नॉर्मल फोर्स इज इवन बेटर क्यों बिकॉज नॉर्मल फोर्स हैज अ प्रॉपर नेम थ्रस्ट तो थ्रस्ट क्या है थ्रस्ट इज फोर्स बट द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड थ्रस्ट इज thrust is the normal force and force could be at an angle also hai na force angle pe bhi ho sakta hai to isko humne special naam kyu diya kyunki jo force perpendicular hoga you will call it thrust right so that's why thrust is nothing it is the normal force to the surface in this case and that normal force divided by the area on which it is being applied is called as pressure right to pressure kuch nahi hai थ्रस्ट अपॉन एरिया और नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया इसको बोलते हैं प्रेशर अब यूनिट क्या होगा इसका थिंक अबाउट इट सर थ्रस्ट इज फोर्स यूनिट इज न्यूटन एरिया इज मीटर स्क्वायर सो द यूनिट शुड बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट वेट हाँ, यस, 
द यूनिट वुड बी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर बट थिंक अबाउट इट इसको ना एक स्पेशल नाम दिया हुआ है देर इज अ स्पेशल नेम गिविन टू दिस यूनिट इट इज इन ऑनर ऑफ अ साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल एंड द यूनिट इज पास्कल बट रियलिटी में क्या मतलब है उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है ना इट वॉज गिवेन इन द ऑनर ऑफ सर ब्लेज पास्कल तो इसका नाम है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर का ही नाम है पास्कल क्लियर यस हाई पास्कल सी यू नो यूनिट्स में क्या होता है बहुत पुराने टाइम में साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए हम यूनिट्स उनके नाम पे रखते न्यूटन पास्कल वोल्ट्स है ना करेक्ट एम्पियर्स सो ऑल दीज आर साइंटिस्ट ओनली प्लास्कल एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन हाइड्रोडाइनामिक्स ही डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद बैरोमीटर ही इन्वेंटेड द अर्ली कैलकुलेटर्स सो ब्लेस पास्कल टू ऑनर हिम दे गेव द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इन हिज नेम पास्कल राइट ठीक है हाँ परपेंडिकुलर नहीं है तो उमापति बच्चा इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर ना द पार्ट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर is taken but that is not in your syllabus it will come in class 11 but i'm just telling you agar force angle pe hoga us force ka kitna part perpendicular hai wo ban jayega thrust yes ha yes between two solid objects and two objects solid liquid gas friction is there yes very good ha uh, class 9 revision will do don't worry it's okay divya thank you bachcha we'll see you again all right come on ab Think about it. Pressure ka definition you know. It is the thrust upon area or normal force upon area. Clear? Now tell me, if thrust increases, है ना? Forget about, forget about area. Just think of thrust. Area is constant. If you increase the thrust, pressure will increase, है ना? अगर आप ज़्यादा force लगाओगे, if you apply more force, pressure will increase. If you apply less force, pressure will decrease. it means if you increase the thrust pressure will increase if you decrease the thrust pressure will decrease ekdam aasan hai koi dikkat hi nahi hai isme hai na easy yes did not understand kya nahi samjhe are kya nahi samjhe think about it pressure kya hai pressure is the normal force upon area so force upon area is pressure clear is normal force ka naam kya hai thrust what is thrust thrust is the normal force acting on the surface upon kitne portion kitne area pe lag raha hai that is called as area force upon area is pressure easy ekdam hai na ab if you increase the thrust thrust upon area thrust is what thrust force hi hai if you increase the thrust think about it pressure in agar numerator badhaoge to pressure to badhega yes hai na numerator ghataoge to pressure घटेगा क्लियर एकदम है ना इजी यस हा पूर्णा बच्चा थ्रस्ट इज फोर्स एंड प्रेशर इज अ डिफरेंट क्वांटिटी ऑल टूगेदर प्रेशर क्या है फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है यस हा वेरी गुड अब सुनो लेट्स टॉक अबाउट एरिया ऑफ कांटेक्ट एक बार बताओ यू यू कैन ट्राई दिस यू हैव अ पेन इन योर हैंड आई एम होपिंग उस पेन को अपने हाथ पे रखो पहले उल्टा राइट right? और नीचे लो पहले From the point, from the nib of the pen, if you put it on your hand and you start pressing, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है? You are feeling pain. Why? Why? Because the force is okay, but it is pointy. Area is very less. If force is there but area is very small, it becomes more pressure. Think about it. Pressure क्या है? Pressure is thrust upon area. If you decrease the area, pressure will increase. But this is the reason your knives, your needles, your nails—they all are pointed. Why? So that the pressure is more. If it is more pressure, the body will go inside. Right? It will. It will impact more. Right? Clear? Okay. Think about it. Now, if the area is increased, if you increase the area, means take your pen and put it from the opposite side. Ulti side se pen ko rakho and then you press or press karo. और प्रेस करो सर कुछ नहीं हो रहा इट्स इजी नथिंग इज देयर व्हाई बिकॉज एरिया इज मोर अभी पिछली बार क्या था इट वाज अ पॉइंटी इट वाज अ पेन का निब इट वाज वेरी शार्प कंपेयर टू द बैक साइड ऑफ द पेन है ना इफ यू इंक्रीज द एरिया प्रेशर डिक्रीजेस है ना यू विल फील लेस योर बॉडी विल नॉट गेट इंसर्टेड मोर है ना आपको चोट कम लगेगा 
so that's why if area is more pressure is less impact is less correct ha huh. very good tip is sharp ha huh. why different name in its force purvi normal force because नॉर्मल फोर्स ना इट विल कम एज अ सेपरेट थिंग इन योर क्लास इलेवन ट्वेल्थ नॉर्मल फोर्स क्या होता है सो दैट्स वाई नॉर्मल फोर्स को हमने प्रेशर नाम दिया सॉरी थ्रस्ट नाम दिया बिकॉज नॉर्मल फोर्स एक और चीज आएगा क्लास इलेवन पे डोंट वरी विल टॉक अबाउट इट बट अभी के लिए समझो प्रेशर के केस में थ्रस्ट होता है विच इज नथिंग बट फोर्स ओनली इट इज जस्ट द नॉर्मल फोर्स ठीक है यस हा करेक्ट चलो अब एवरीबाडी एग्जाम क्वेश्चन It's a very common exam question. Give two points of difference between thrust and pressure, and this is what you were asking, na? Thrust or pressure? Me, what difference? Hai? Two points of difference between thrust and pressure. So this is something which you can write right now. Yes. All right. Ha. Huh. Okay. Listen to me. Thrust? What is it? It is the sum total of force acting perpendicular to a surface. मतलब normal force और you can say the force acting normally. Force acting normally. It is the sum total of force acting perpendicular to a surface. This is your surface. All the forces which are acting perpendicular. है ना यानी कि एट 90 डिग्रीज द सम टोटल ऑफ ऑल दो फोर्सेस इज व्हाट वी कॉल एज थ्रस्ट क्लियर है राइट प्रेशर क्या है इट इज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया टोटल थ्रस्ट अपॉन टोटल एरिया इज द प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया बिकम्स प्रेशर इजी एकदम है ना करेक्ट यस If the object is at rest and you are pushing or pull or you and you are applying a force, then there is friction. Static friction की बात आएगी, right? अभी नहीं. But ये सोचो, जब body rest पे है और कोई उस पे force नहीं लग रहा है. Net force is zero. Friction is zero. Yes. हाँ. Thrust is force only, माय. Thrust is thrust is कुछ नहीं. Thrust is the normal force, right? The force which is acting perpendicular to the surface is what we call as thrust. Clear? अब Thrust is independent of the area over which the force is applied. Think about it. Thrust क्या है? Sir, normal. The force acting perpendicular. Does this force has anything to do with the area? No. Thrust is independent of the area. But who depends on area? Pressure. Why? Because pressure is thrust upon area. So thrust does not depend on area, but pressure. It depends on the area on which the force acts. If area is less, pressure is more. If area is more, pressure is less. Clear? Hey na? Yes. Ali, I'll tell you, bacha. Don't worry. Unit of thrust is newton. Why? Because thrust is nothing. It's just force only acting perpendicular, right? Pressure is Pascal, newton per meter square. But we have given a name to it. पास्कल क्लियर राइट है ना वेरी गुड बहुत अच्छे चलो प्रेशर एनी डाउट टिल नाउ कमान 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 एवरीबॉडी क्विकली एनी डाउट इन प्रेशर यस संजय योर क्वेश्चन इज गुड बट इट्स कमिंग इन दिस सेशन दिस सेशन इज ऑलमोस्ट वन आर नो डाउट नो डाउट वेरी गुड एयर फ्रिक्शन बचा एयर फ्रिक्शन कुछ एयर फ्रिक्शन फॉरगेट अबाउट इट वेर एवर दर इज एयर नो इफ यू मूव इन एयर अगर आप जोर से दौड़ोगे यू विल फील एयर नो दैट इज एयर फ्रिक्शन फॉर नाउ यू थिंक अबाउट इट लाइक दैट ठीक है है ना वेरी गुड चलो कमान ए बी सी डी फोर फोर ऑप्शन इफ द सर्फेस एरिया इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड देन द प्रेशर कमान ए बी सी डी वेरी इजी क्वेश्चन एयर इफ यू नो द फॉर्मुला ऑफ प्रेशर यू कैन डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस वेरी सिंपल Yes, Samia. Uh, this is sort of that question. Today I don't want to give you very tough questions. Today it's a revision thing, and I want to make sure that you understand everything clearly. And I, you revise and you understand. So all the questions are concept building questions. Tough questions will do, but today I want to keep it thoda sa light. Yes, Mahabadi, good question, but there is no answer for this question. All right, come on. Three, two, 
वन लेट्स एंड द पोल ऑप्शन ए इज वेरी गुड इट बिकम डबल भाई प्रेशर इज वॉट प्रेशर इज यस थ्रस्ट अपॉन एरिया योर अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड मीन्स टू टी अपॉन ए सो प्रेशर बिकम्स पी डैश इक्वल्स टू पी ट्वाइस हो जाएगा ना भाई दिस इज वॉट दिस इज पी सिंपल है ना राइट सो बिकम्स डबल वेरी इजी कमान हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई मीन इट्स अ नाइस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स ए बी सी डी फोर ऑप्शन अ ब्रिक इज केप्ट इन थ्री डिफरेंट वेज ऑन अ टेबल एस शोन एक ईटा है हमने उसको तीन तरीके से रखा है ना द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी डैश फर्स्ट ऑप्शन मैक्सिमम इन पोजिशन ए मैक्सिमम इन पोजिशन सी मैक्सिमम इन पोजिशन बी Equal in all cases. Come on, think about it. Yes. Ah. Uh. Come on, come on. Yes. Think about it. Think about it. Pressure is what? Pressure is normal force or thrust upon area, right? It is thrust upon area. Think about it now. All these three cases. You are asking me how to find the scientist Newton or the force Newton. See, force के लिए we'll talk about this. Force comes out to be rate of change of momentum. In class ninth, I've explained this. You will also learn. Don't worry. It comes out to be finally if mass remains constant. No, we say it is mass into how much the acceleration the body has gained. So mass into acceleration. Don't worry. Force कैसे निकालते हैं बहुत आएगा. अभी People will give you the force, and they will ask pressure. Force? How to find force? How much force? Class ninth, it will come. Don't worry, I'll teach you. Yes, it's okay. It's okay. Very good. Three, two, one. Let's end the poll. Yes, come on. Option A, sixty-four percent. Very good. एक बार बताओ. In all these three cases, what is constant? Thrust or area? In all these three cases, what is constant? Thrust or area? What do you think? Thrust is constant or area is constant? Thrust. Very good. Uh, uh, area? How area? Look at the base. Base कहीं पर छोटा है, कहीं पर चौड़ा है, कहीं पर है. Weight of the brick is constant. And what is weight of the brick? Sir, weight is force. So force is constant. मतलब thrust is constant. अब बस ये सोच लो कहां पर एरिया इज लेस वेर इज द एरिया लेस इन दिस केस है ना इन दिस केस इफ यू टेक अ ब्रिक थिंक अबाउट इट इफ यू हैव अ ब्रिक लाइक दिस लेस द लीस्ट एरिया इज दिस वन दिस वन और दिस वन इट इज दिस वन है ना सो दिस इज द केस इन विच द प्रेशर विल बी मैक्सिमम एंड दिस इज ए सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है वाई डू आर्मी टैंक्स क्वेश्चन नंबर सेवन वाई डू आर्मी टैंक्स हैव वाइड स्टील बेल्ट्स अराउंड द व्हील्स यू माइट हैव सीन दीज टैंक्स तुमने टैंक्स देखे होंगे ये इनमें ऐसे दीज स्टील बेल्ट्स आर काइंड ऑफ रैप्ड अराउंड द व्हील्स क्यों ए फर्स्ट ऑप्शन टू डिक्रीज द परपेंडिकुलर फोर्स सेकेंड ऑप्शन टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर फोर्स थर्ड ऑप्शन टू डिक्रीज द area of contact last to increase the area of contact yes ansh bacha you have to visualize hai na ya to aapko de dega values length breadth height or otherwise you have to see a brick is something relatable brick is what it's a cuboid aapko sochna padega ha lagni bacha i'll give you today all the conceptual questions are there numerical stuff questions will do a lot of questions don't worry Come on, think about it. Think about it. And this is just one question. This question has multiple applications. This question can come uh, in many ways. I'll tell you what. Okay, come on. Three, two, one. Let's end the poll. D is thirty-seven. A is twenty-seven. Ah, D is thirty-seven. A is twenty-seven. एक बार बताओ. देखो. 
वेन यू यूज द स्टील बेल्ट सोच के देखो इफ लेट से आई हैव दिस सिंगल व्हील है ना दिस व्हील इज टचिंग माई हैंड और आई यूज दिस एंड देन टच माई हैंड एरिया इज इंक्रीजिंग है ना नोटिस किया है साइकिल का टायर अगर पतला होता है तो जल्दी मिट्टी में घुस जाता है राइट इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ बीच इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ बीच राइट योर योर फीट गो इन साइड द सैंड लेकिन इफ यू आर वेयरिंग दो स्विम वाले पैड्स राइट अगर आप किसी चौड़ी चीज पे हो इफ यू आर दो स्कीइंग पैड्स देन योर फीट डोंट गो इन साइड द सैंड है ना इफ यू हैव बिग शूज विथ लार्ज सोल्स Your feet will not go inside the sand. सोच के देखो ये बेल्ट लगाने का फायदा क्या है वेन द टायर्स विल टच द ग्राउंड दे विल टच ऑन वन पॉइंट है ना जब टायर्स टच करते हैं ग्राउंड को दे टच ऑन वन पॉइंट बट वेन अ बेल्ट टच इज द ग्राउंड है ना वेन अ बेल्ट टच इज द ग्राउंड मोर एरिया इज देयर राइट इफ मोर एरिया इज देयर मीन्स प्रेशर इज लेस इफ प्रेशर इज लेस द टायर विल नॉट गो इन साइड द मड जहां पर मिट्टी विट्टी होती है गाड़ी का टायर घुस जाता है अंदर ये नहीं घुसेगा सो दैट्स द थिंग टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यस सिंगल सिंगल टायर मतलब ये 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 दिस 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 ऑल दीज विल टच द ग्राउंड बट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस इफ यू इंक्रीज द एरिया दिस इज वॉट इंक्रीजिंग द एरिया नाउ प्रेशर इज लेस which means the tires will not go inside the ground and this can move in any terrain that's why theek hai clear so to increase the area of contact clear hai ah uh, if you wear slipper on beach very good tractors as well very good gauri correct hai na wheels of bike you are right in wheels of bike that happens correct aur tumne dekha hoga yaar ek baar batao how many of you have noticed ah uh, the cars which मूव ऑन हिल्स महिंद्रा थार या फिर इन स्नो जेट्स की रिमेंबर जेट्स की कैसा होता है ऐसा राइट और ऑल दीज थिंग्स दे हैव वाइड सर्फेस टू रिक्री टू रिड्यूस द प्रेशर है ना क्लियर चलो अब एक बात करते हैं फटाफट चलो लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे क्विकली क्विकली लिक्विड प्रेशर क्या होता है एवरीबाडी I gave you a session. Please make sure you watch this section in that session. I'm telling you, it's very important and it's very easy also. Liquid pressure क्या है Liquid pressure acts in all directions. Sir, क्यों? If you fill a bottle with water and you punch holes in the bottle at equal equal height, है ना? तीन चार hole कर दो. Water will come out equally in all directions. तो हम क्या बोलते हैं? Pressure acting equally in all direction at a particular level. अगर आप लेवल फिक्स कर दो तो वाटर का प्रेशर इक्वल हो जाता है हर डायरेक्शन में फर्स्ट सेकंड, इट इंक्रीजेस विद डेप्थ इफ यू टेक अ बॉटल एंड यू पंच थ्री होल्स द मैक्सिमम फोर्स ऑफ वाटर विल बी कमिंग आउट ऑफ विच होल सबसे ज्यादा पानी किस होल से निकलेगा कम ऑन हाँ वेरी गुड ये राइट वैष्णवी वेरी गुड ये अनुष्का यू राइट ये सृष्टि पीडीएफ के लिए बच्चा आई टोल यू टेलीग्राम में ना देर इज अ सर्च फीचर आई सेंड यू सेंड यू एंड आई थिंक देर कमिंग यर यूज द सर्च फीचर लास्ट होल वेरी गुड सबसे बॉटम मोस्ट होल से द प्रेशर ऑफ द वॉटर और द फोर्स ऑफ वॉटर विल बी मैक्सिम सो हम क्या बोलते हैं प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ और अभी तो यार वो ओशन गेट वाला एक एक इंसिडेंट हुआ है ना रिमेंबर दीज गाइज वेंट टू सी टाइटेनिक विच वॉज वेरी डीप इन द ओशन बट द फोर्स द प्रेशर वॉज सो मच द सब मरीन काइंड ऑफ इम्प्लोडेड राइट सो दैट्स वाई Pressure increases with depth. It increases with density. Think about it. Pani hai. You have water in a bottle and you have honey in a bottle. Which is more denser? Honey. So, agar liquid ka density zada hoga, if the liquid's density is more, the pressure will be more. So, pressure is working on three factors. Kya kya? Level is if level is same, pressure is same. Basically, pressure increases with depth. प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेंसिटी दी एंड और किसी पर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा फॉर लिक्विड बस डेप्थ एंड डेंसिटी देर इज वन मोर ग्रेविटी बट इट विल नॉट इन इट इज नॉट इन योर सिलेबस दे विल नेवर चेंज दे विल नॉट टेक यू अवे फ्रॉम अर्थ रिलैक्स ठीक है सो डेप्थ और डेंसिटी दो चीजें हैं राइट प्रेशर एट डेप्थ कितना होता है रो जी एच रो इज द डेंसिटी जी इज द 
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच इज द डेप्थ राइट और यू कैन से हा डेप्थ राइट करेक्ट क्लियर है जी यस हा वट इज डेंसिटी कृष्णा बच्चा मास अपॉन वॉल्यूम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है डेंसिटी हम बोलते हैं ना वाटर का डेंसिटी वन है वुड का डेंसिटी वाटर से कम है राइट ऑल दीज आर डेंसिटी राइट डोंट वरी फ्लोटेशन में इट विल कम कमान एक पोल क्वेश्चन हो जाए फटाफट फटाफट एवरीबॉडी कमान इन दिस वी ओनली हैव थ्री ऑप्शन इट्स ओके सोमिया सेम रीजन स्विंग इट का काम क्या इट हैज टू गो इन साइड ना सो इट इट शुड बी शार्प अब पूछो सीरीज में क्यों होता है पॉइंट टी बिकॉज इट हैज टू गो इन साइड द स्किन दैट्स वाई What is acceleration? Ragini, acceleration is the child. How much change in speed is happening in how much time? That is acceleration. Class 9 uh, concept. Hai. Relax. Yes. Come on, come on. Question number 8. Do we have a poll? Yes. Kurpreet, sorry, child. I have to finish the session in time. That's why. I might not take extra questions. But if the question is very much in my flow, I'll take it. Otherwise, you put in the comment section. No, I'll reply. I usually reply. Yaar. Which of the following is correct regarding the pressure at point Q in the given scenarios? Important question है. Point Q को देखो. Look at the point Q and tell me. Pressure at point Q will be higher in container A. Pressure at point Q will be higher in container B. Pressure at point Q will be same in both the containers. Think about it. Container A ऐसा है. Container B ऐसा है. Point Q is at the same level. But question is. ए में प्रेशर ज्यादा होगा या बी में प्रेशर ज्यादा होगा या फिर सेम होगा दोनों में कम ऑन यस राजकुमार बच्चा ग्रेविटी वही है तुमको जो सीट पे बिठा रखा है द फोर्स विच इज मेकिंग यू टू स्टे ऑन अर्थ इज ग्रेविटी यस आई ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बच्चा इफ अ बॉडी इज रिलीज नो द ग्रेविटी द अर्थ इज पुलिंग यू विथ सम फोर्स है ना बट द बॉडी is increasing is kind of moving with same acceleration acceleration kya hota hai kitna speed change hota hai kitne time mein it's a quantity right we'll come to this very good come on come on come on this is a very important question here and this question can be framed in many ways i'm telling you yes ha wahan pe bachcha because earth mein mass hai koi bhi cheez mein mass hota hai to gravity ka pura aa jata hai ha very good डैम्स है वाइटर बॉटम वाई बिकॉज प्रेशर नीचे ज्यादा होता है उस प्रेशर को संभालने के लिए मोटे डैम चाहिए ना सो दैट्स वाई डैम्स है वाइटर बॉटम टू काउंटर और टू काइंड ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाई प्रेशर इन द बॉटम राइट दैट्स वाई चलो थ्री टू वन लेट्स एन द पोल यस और डू वी हैव ऑप्शन सी इज फोर्टी टू ए इज थर्टी फाइव बी इज ट्वेंटी टू ऑप्शन सी इज फोर्टी टू आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट यार आई टोल्ड यू Pressure in liquids depends on depth. Sir, does it depend on the shape of the vessel? No, doesn't matter, yar. Your vessel could be like this. Your vessel could be like this. Your vessel could be like this. Doesn't matter. What matters, sir, height. So pressure only depends on height. Pressure does not depend on the area or the base of the vessel. It only depends on height. When we derive the formula of rho g h, you will understand why. But Right now, I'm not doing that, but I'm telling you, it only depends on height and density and gravity. Think about it. At point Q, everything is same. Nothing is changing, na? Na to height change hua, na density change hua, na gravity change hua. So pressure remains same. ठीक है? Shape of vessel से affect नहीं पड़ता है. Please keep this in mind. Very important, right? Correct? Yes. Ah. I I did excel on that, yar. We did a proper proper excel on that. Why do they have streamlined shape to reduce the air friction? Very good, clear for explanation. Ah, yes. In liquids, mind it. In solids, I told you the bottom ka surface area is matter. But here, rho g h is the formula which you get after derive. The derivation is simple, and I I see see book that it is given to you. I'll make a video on that. Don't worry. But rho g h density, gravity and height. Bus. Iske alawa doesn't matter. Shape of vessel doesn't matter. 
करेक्ट क्लियर फाइन चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन योर स्क्रीन आ जाओ ऑब्जर्व द वेसल्स ए बी सी एंड डी केयरफुली द वॉल्यूम ऑफ वॉटर टेक अब दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ एंड आई थिंक राइट नाउ वी कांट हैव पोल बिकॉज माई फ्रेंड ओवर हेयर इज नॉट देयर सो यू कैन आंसर इन द चैट द वॉल्यूम ऑफ वॉटर टेकन इन ईच वेसल इज एज शोन अरेन्ज दम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ ईच वेसल डिक्रीजिंग यस decreasing pressure telegram link is not working uh, tell me in the comment section i'll share you a link don't worry yes arrange them in the order of decreasing pressure yes my friend is here is back and that's why he had the poll come on a b c d arrange them in the order of decreasing pressure and i have explained you everything to answer this question pressure kis pe depend karega in liquids think about it ज्यादा नहीं सोचना कमॉन यस सी ऑल फोर हैव सेम लिक्विड बाय द वे हा डोंट ओवर थिंक सर इसमें क्या पता चेंज हो एवरीथिंग इज ब्लू ओनली ना सो यू कैन से लिक्विड इज सेम रिलैक्स यस कमॉन इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन एंड डोंट वरी विल स्ट्रेच बाय फाइव सेवन मिनट्स बट विल फिनिश दिस एंटायरली रिलैक्स ओके कमॉन थ्री टू वन Let's end the poll. What do we have? Ah, C is fifty-one percent. Very good. Take a look. Liquid is same. मतलब density is same. Gravity, I have to assume same. ये थोड़ी है कि ऑप्शन डी वाला मार्स पे था ऑप्शन सी वाला अर्थ पे था ऑप्शन बी वाला वीनस पे था नहीं नहीं. Everything has to be on Earth, so G remains same. Sir, change क्या हो रहा है? डेप्थ है ना डेप्थ और हाइट यू कैन से ये वाला ज्यादा ऊंचाई पे है सो मैक्सिमम प्रेशर इज इन दिस वन डी हैज द मैक्सिमम प्रेशर व्हाई? बिकॉज द लेवल ऑफ लिक्विड इज द मैक्सिमम नेक्स्ट लेवल ऑफ लिक्विड किस में है सर बी में क्यों ये है डी दिस इज बी सो नेक्स्ट आया बी है ना उसके बाद कौन है नेक्स्ट इज सर सी सबसे कम लिक्विड हाइट में किसमें है ए so that's why a is in the least right so pressure in liquids depend on rho g h density same gravity same so it is only h point se kitna upar water hai if this h is more means pressure is more theek hai fine so that's why option c is the correct answer so with this we are done with liquid pressure and now comes atmospheric pressure asaan it's very easy hai na हेलो मिताली आई एम गुड क्लियर चलो देखो एवरीबॉडी लिक्विड में देर इज प्रेशर इफ यू गो डीपर यू हैव यू हैव मोर प्रेशर थिंक अबाउट इट लिक्विड इज फ्लूड एयर इज फ्लूड यू आर बेसिकली सिटिंग राइट नाउ यू एंड मी वी बोथ आर सिटिंग एट द बॉटम ऑफ एन ओशन ऑफ एयर तुम्हारे ऊपर वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर सॉरी वी हैव ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर है ना आइनोस्फेयर मिजोस्फेयर so you have so many layers of atmosphere above you tum pe 12 13 km tak to acha khasa air hai right hai na so you are sitting at the bottom of the ocean of air will this air not apply pressure it will apply pressure right so the gaseous envelope which surrounds the earth is known as the atmosphere earth ke around mein kaun kya hai it is atmosphere the weight of the air column over a unit area of the earth surface is known as atmospheric pressure aap bol sakte ho ke this whole atmosphere na if i take a column hai na if i take a column of air the weight of this air divided by the area so that is what we call as atmospheric pressure the weight of air column over a unit area of the earth surface is known as atmospheric pressure is puri air ka weight divided by the base jis pe ki ye work kar raha hai so isko hum bol dete hain atmospheric pressure right so basically yeah why don't we feel my good question i'm coming to this question relax atmospheric pressure decreases with altitude now think about it if you are sitting at the bottom of a swimming pool you are having liquid pressure na if you come to the surface the pressure is less same thing happens in the case of air 
right now you are standing or I am standing and you are sitting at the bottom of the ocean of air of the atmosphere. If you go high, think about it. The air above you is now at is less है ना तुम्हारे ऊपर हवा कम है अब क्यों क्योंकि you are at a height if you if let's say this is the total height and you are at the bottom pressure is maximum if you move over here now pressure is less basically you went to a height अगर आप ऊंचाई पे जाते हो atmospheric pressure decrease हो जाता है and you might have experienced this whenever you go to Ladakh whenever you go to Manali Shimla or if you तुम्हारी छुट्टी पड़ी तो तुम गए होगे पक्का I'm pretty pretty sure right Ooty Kodai Kanal wherever you go if you go to height Atmospheric pressure decreases. Clear? Where is it? Where is it? I would say maximum and don't say inside the earth. On the surface, sea level, pe, it is the maximum. Okay? Clear? Hai na? Ah, yes, air have friction. Correct? Hai na? Yes. Ab chalo. Atmospheric pressure yehi hota hai. It is the it is the per unit area weight of the air column above you. Height pe jane pe decrease ho jata hai. Ab is pe aata hai question. Come on. Question number 10. And this is what you were asking. Question number 10, four options. Assertion reason, your favorite. Come on. Assertion reason. At higher altitudes, people may suffer from nose bleeding. At higher altitudes, people may suffer from nose bleeding. In Hindi we call it. Reason, body pressure is less than atmospheric pressure at high altitudes. Come on. This is a very valid question because this question can be twisted in many forms. Yes. Has infinite pressure, it is almost... No, no, we can't say infinite pressure. Atmospheric pressure is very huge. That's true. It is like two, it is like two, three elephants standing on top of you. This much atmospheric pressure is working on you right now. When we throw a ball... Because, because the gravitational force is more, na? Air friction is there. But it is not that much K it can become equal to the gravitational force. Ah. Yes, come on. Assertion bol raha hai ki bhai uchai pe at higher altitudes people may suffer from nose bleeding. Reason bol raha hai ki body pressure jo hai na it is less than atmospheric pressure. Ab what is body pressure? I'll tell you but you attempt first. You try this first. Yes. Come on. Okay. Three, two, one. One, let's end the poll. Yes, you're right, Orhan. Option B is 48%. Very good. Nice. Listen to me. Sir, you are saying there is so much atmospheric, atmospheric pressure on us right now. Yes, it is about three to four elephants standing on top of you. But why don't I feel anything? Because your body... It is, it is also having a pressure which is working outwards. Atmospheric pressure inside, your body's pressure, your blood vessels, everything they have pressure, no? You have blood pressure. That pressure is working outwards and both are equal. So you don't feel anything. You are fine, right? But when you go at height, atmospheric pressure becomes less. Your inside pressure becomes more. Now blood can come out of your blood vessels and that is why that is why we say at high altitude the blood pressure becomes more than the atmospheric pressure means the blood will start coming out of the blood vessels hai na usme to pressure zyada ho gaya wo bahar aa jayega that is why nose bleeding happens because the the blood vessels in the nose are very very delicate right they will rupture fast that's why okay clear theek hai one atmosphere is on the surface height pe 0.8 atmosphere hai to bhai yani ki kam hai aapka blood pressure zyada ho gaya clear so the answer is Assertion is correct, but reason is incorrect, right? So, with this, we have revised the entire chapter. Now, one word of advice. People who haven't seen the force and pressure one shot till now, please go and watch it. I have given, I have done a shot on that. I have given the description, that link. Please go and watch it. Wo session dekho. Or aaj ka session, agar aapko lag raha hai ki, bhoat sar samaj nahi aaya. Because concepts are clear, nahi hai, right? The basics are not clear. Go and clear the basics and then do these questions again. And after that, we'll do a lot of level up questions. We'll do a lot of questions, karenge, but today my intent was for you to understand the basics of force and pressure. Very important concepts, very important chapter. Any doubts you have, anything, tell me in the comment section. We'll take them and notes I'll send you on Telegram. Relax, take them. Fine. 
tell me in the comment section whatever doubts you have and subscribe to the channel if you are someone new because you are missing on a lot of things subscribe karo bagal mein bell icon hai usko press karo we'll meet again yes uh gravity force is the weakest ha ah, yes see types of forces aayega don't worry types of forces aayega weak nuclear forces strong nuclear forces gravitational force right so all these forces are gravitational pata hai kya hota hai ek constant hota hai g uski value badi kam hoti hai to gravitational force agar aap do मासेस इक्वल डिस्टेंस पे रखो और दो चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे रखो ना तो ग्रेविटेशन वाला फोर्स कम आता है राइट सो ग्रेविटेशन फोर्स इनहेरेंटली इज द वीकेस्ट फोर्स बिकॉज इफ यू कैलकुलेट ऑल द फोर्सेस उसमें ग्रेविटी वाला सबसे कम आएगा दैट्स व्हाई एंड फॉर्मुलाज यू डोंट नो राइट नाउ सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम बट दैट्स व्हाई ठीक है यस ऑल राइट एवरीबॉडी आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज़ वी विल नॉट स्टॉप एंड आई एम होपिंग यू विल आल्सो नॉट स्टॉप है ना मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन आई रिप्लाई यू बैक सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय